ഹലോ മക്കളെ നമ്മുടെ എൻ എം അമ്മാസിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോർ ദ കണ്ടേണിറ്റി ഓഫ് ജനറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മിസ് അതൊന്നും കൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അധികം കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ യങ് വൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ആണോ അല്ല എപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും ഒരേപോലെയല്ല നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഓക്കെ ദെൻ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഓക്കെ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം പ്രത്യുൽപാദനം അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരൊറ്റ പാരന്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ അമീബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമീബ് ഒരാൾ മാത്രം മതി വേറൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഓക്കെ ഹൈഡ്രയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രയുടെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരന്റ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അവിടെ രണ്ട് പാരന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു മെയിൽ പാരന്റും ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ പാരന്റും ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ രണ്ട് പാരന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ മിസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു തലമുറ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകളുടെ തുടർച്ചയ്ക്കുന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ അതിനോട് കറക്റ്റായിട്ട് അനുയോജ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ആ ഒരു അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പോകണം എന്ന് നടന്നു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയേ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇത് നിന്ന് ചെയ്യില്ല ഇതല്ലാതെ
ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ മർമ്മം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മർമ്മം ആദ്യം തന്നെ വിഭജിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൽ മെമ്പറിൻ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ആ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിയെ 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 ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 അത് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് ഡോട്ടർ അമീബാസ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടി അമീബാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമീബ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭജനം ഒരാൾ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വിഭജനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു രണ്ടെണ്ണായിട്ടല്ലേ മാറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബൈനറി ഫിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരാൾ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്ത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സ് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ടോ അമീബയിൽ നീ നോക്കിക്കോ ഈ ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടെണ്ണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം സൈറ്റ് പ്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ അമീബ പാരമിസിയം ലേഷ്മാനിയ ലേഷ്മാനിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേഷ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന എന്താണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല അമീബയിലായാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ട ഒരാളുതേ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ബൈനറി ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് ഒരാള് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി അതല്ല ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈനറി ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിവിഭജനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ദ്വിവിഭജനം ബൈനറി ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ദ്വിവിഭജനം രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ ദ്വി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം വിഭജനം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ചില കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരാള് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് ഒരാള് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് തന്നെ കുറെ എണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിലോ ഒരാള് തന്നെ കുറെ എണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളാണ് യെസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവിഭജനം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവിഭജനം ബഹുവിഭജനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടെണ്ണല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബഹുവിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ദ്വിവിഭജനം എന്ന് പറയുന്നു ദ്വിവിഭജനം ഒരാള് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ദ്വിവിഭജനം എന്ന് പറയുന്നു ഒരാള് രണ്ട് കൂടുതൽ എണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവിഭജനം എന്ന് പറയുന്നു അതിലും ദൈവം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അമീബേനെ തന്നെ എടുക്കാം ഈ അമീബ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയൂ അമീബയ്ക്ക് ഫീവറബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് അവർക്ക് കുറെ ആദ്യമൊക്കെ അവർ ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയായിട്ടായിരിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓൾഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബൈനറി ഫിഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആവുതം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അവർക്ക് പറ്റാത്ത ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ അവര് അവരുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെ അവരുടെ ബോഡി ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാത്ത ഒരു ബോഡി അല്ലേ ആ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു കട്ടിയുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ സിസ്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ കുറെ 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 കുട്ടി അമീബാസ് ആയിട്ട് മാറി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവരെന്താകും കുറെ 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 കുട്ടി അമീബാസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും
ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവരിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാസ്മോഡിയം അവരും എന്തുണ്ടാകുന്നു ദേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറെ കുറെ കുറേ ദേ കുട്ടി 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 പ്ലാസ്മോഡിയം ഉണ്ടാകും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫിഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൈംഗിക പരത്തുൽപാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ബഡ്ഡിങ് ഓക്കെ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യാണ് അല്ലെ ആ ബഡിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്ര ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ഹൈഡ്രയില് ഓക്കെ ഹൈഡ്രയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇതേ ഒരു ചെറിയൊരു ബഡ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ബഡ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുഗുളം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരു മുഗുളം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് പോകുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ മുഗുളം അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മുഗുളം അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു ആ മുഗുളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വലുതാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മുഗുളം എന്താകുന്നു വളർന്നു വലുതാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ കുട്ടി ഹൈഡ്രനെ പോലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് വളരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുഗുളം നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ് ഹൈഡ്ര എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ അത് വളരും ഓക്കെ വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ട് അതെന്താകുന്നു പാരന്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴാണോ അത് പാരന്റിനെ പോലെ തന്നെ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവര് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരന്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വളർന്ന് അതായത് ഒരു മുകളം വളർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് വളർന്ന് പാരന്റിനെ പോലെ ആകുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വളരുന്നു ഈ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ബഡ്ഡിങ് അഥവാ മുഗുളനം എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ഓക്കെ ബഡ്ഡിങ് അഥവാ മുഗുളനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഗുളനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് മക്കളെ ഇതും ഒരു എയ്സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മിസ് പിക്ചർ കാണിച്ചത് അതെ ഇപ്പൊ മിസ് വരച്ച പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ ഒരു ബഡ് വരുന്നു ആ ബഡ് ദേ ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരുന്നു കണ്ടത് പാരന്റിനെ പോലെ ആകുന്നു അപ്പൊ എന്താകുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മുകളത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു ബഡിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മുകുളനം അഥവാ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇടയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിലും ഓക്കെ ഈസ്റ്റിലും ഈസ്റ്റും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈസ്റ്റിലും ദേ ഇവിടെ ഒരു ബഡ് വരുന്നു അപ്പൊ ആ ബഡ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരന്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ 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 ബഡുകൾ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ബഡുകൾ വരും അതും എന്താകും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വളരും അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് നടക്കാം ബഡ്ഡിങ് നടക്കാം അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മുടെ എയ്സെക്ഷൽ റീ
അല്ലെങ്കിൽ രേണുക്കൾ വഴിയായിട്ടാണ് രേണുക്കൾ വഴിയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവരിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ദൈ ആ പിക്ചർ ദൈ മെസ് ഇവിടെ ദൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കണ്ടോ ദൈ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈ കണ്ടോ സ്പോഴ്സിനെയൊക്കെ ദൈ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വിതരണം ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ സ്പൈറോഗൈറ പോലെയുള്ള ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ ഇവര് പല പല പീസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല പല പീസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിൽ ഓരോ പീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പീസും പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവരിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പല 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 കുട്ടി കുട്ടി പീസസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഓരോ പീസും എന്തായിട്ട് മാറും പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരാളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റീജനറേഷൻ ഓക്കെ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവിടെ വീണ്ടും അവിടെ വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റീജനറേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്ലനേറിയ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഓക്കെ പ്ലനേറിയ ആണ് സംഭവം ഈ പ്ലനേറിയക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് തേട്ടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലോസ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഇവർക്ക് ദേ ഇവരുടെ ഈ തല മാത്രമുള്ള മിഡിൽ പീസും ടെയിലും ഇല്ല ഇവർക്കാണെങ്കിൽ മിഡിൽ പീസ് മാത്രമുള്ള തലയും വാലും പോയി ഇവരാണെങ്കിൽ വാല് മാത്രമുള്ള തലയും മിഡിൽ പീസും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് പല്ലിന്റെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിന്റെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വാലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് വീണ്ടും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് അത് പക്ഷെ സംഭവം ഇതല്ല സംഭവം അതും റീജനറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും അത് അവർക്ക് ആക്സിഡന്റ് അല്ല അവർക്ക് എനിമീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ തല മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ പീസും ടെയിലും ദൈവം വളർന്നു വരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ പീസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തലയുടെ ഭാഗവും വാലിന്റെ ഭാഗവും വളർന്നു വരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വാല് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻ അവർക്ക് വളർന്നു വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഏതാണോ ഭാഗം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് മക്കളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ പുനരുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് എവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആനിമൽ ഓർ പല പല ഓർഗാനിസംസിൽ നടക്കുന്നതാണ് മിസ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓർഗാനിസംസിൽ നടക്കുന്ന എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനങ്ങളാണ് മിസ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫിഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ബൈനറി ഫിഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനും വരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്പോർ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറഞ്ഞു ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബഡ്ഡിങ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബഡ്ഡിങ് പറഞ്ഞു ഉഗുളനം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റീജനറേഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആരിലാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് മിസ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഐസെക്ഷൽ റീപ്രൊ
ഫ്രൈസസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതെല്ലാതും ആ ഈ പാർട്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയും സോറി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫ്രൂട്ടും അതെ സർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്ലവർ സീഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കായിക ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും കായിക ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ കായിക ഭാഗങ്ങളാണ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ വേര് തണ്ട് ഇല ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് കായിക ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചടി ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കായിക പ്രചനനം എന്ന് പറയുന്നു കായിക പ്രചനനം കായിക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കായിക പ്രചനനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം ഇനി ഇനി ഈ വെജി ഇതിപ്പോ മിസ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റെമിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ലീഫിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ തൈച്ചടി ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ചില സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ആ ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് വേമിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് ന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഐഡിയ മാത്രം തരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വട്ടം മിസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരുന്നുള്ളൂ നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ ഫുൾ ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ ചെടിയായിട്ട് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പൊ ഇതിൽ നാടമ്മാവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൽഗോവ മാമ്പഴമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മാമ്പഴം കൂടി ഒരൊറ്റ ചെടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മാവിന്റെയും കൊമ്പെടുക്കുക കൊമ്പെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടി ചോദിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ ചെടിയായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയും കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും അതായത് മണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ജാസ്മിന്റെ ഒക്കെ ചെടിയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട മണ്ണിൽ ഒരു ലെയർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ആ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറെ മണ്ണ് നമ്മൾ കുറെ അതിന് മേലൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ചെടിയായിട്ട് അവിടെ വളരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെടിയായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെമ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാ ഒരു ചെറു മരം ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് വേരുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗത്ത് തൊലി ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വള വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെത്തിയെടുക്കാം ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ 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 ചകിരി പൂഞ്ചയും അതേപോലെ തന്നെ മരപ്പൊടിയും മണ്ണൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മിശ്രിതം ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യാം അതിന് കുറെ സമയം കുറച്ച് നാള് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള മക്കളെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയണം യെസ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് മെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ പുരുഷ പുരുഷ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്ത്രീകളിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്തറിയണം ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല 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 ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോയ്സിലായാലും ഗേൾസിലായാലും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗേൾസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലോണം ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റൊക്കെ നല്ലോണം വലുതാകുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറേറ്റൽ ഏരിയാസിലായാലും ആം പിഡ്സിലായാലും ഒക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നിറയെ 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 എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുഖത്തൊക്കെ പിംപിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ പിംപിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ മെയിൽസിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിലായാലും ബോയ്സിലായാലും ഗേൾസിലായാലും രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ കാണാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നെ പോരാ തന്നെ നമ്മുടെ ബോയ്സിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പൊ സൗണ്ടിന്റെയൊക്കെ പിച്ചിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഭയങ്കര ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് പറയണം പിന്നെ അത് നടന്നിരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കില്ലേ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്യൂബേർട്ടി ഏജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സൗണ്ടിലൊക്കെ നല്ലോണം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഏജ് ഒരു ഒരു ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയും പ്യൂബേർട്ടി ആ പ്യൂബേർട്ടി ഏജിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും ആ പ്യൂബേർട്ടി സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ആ ഒരു ആ ഒരു ഏജ് ആ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതേ വഴിയെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് ആ മെയിൽസിനായാലും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിൽ നിന്നുണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ആ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മക്കളെ അവർക്ക് ദേ യെസ് ദൈവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അവർക്ക് ദേ രണ്ട് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റസ് ഇതാണ് എന്ത് രണ്ട് ടെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വൃഷണം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ വൃഷണം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൃഷണത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവരാണ് നമ്മുടെ സ്പേംസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്പേംസ് ആണ് എന്ത് മെയിൽ അല്ലെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ സ്പേംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പേംസിനെ ഉൽപ
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേംസ് ഉണ്ടാവണം പുംബീജം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്നറിയോ അവിടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ ആ അത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് വർക്ക് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല പുംബീജങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം നടക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ പുംബീജങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം നടക്കുള്ളൂ സ്പോംസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിക്ക് പുറമെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൃഷണങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഓക്കെ എസ് റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ നമ്മുടെ വൃഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവേറ്റിക്ക് പുറത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദരാശയത്തിന് പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ആ എന്താണ് മക്കളെ റീസൺ യെസ് ആ അവിടുത്തെ റീസൺ എന്താണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മുടെ ശരീര താപനിലേക്കാളും കുറവ് താപനിലയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണാനായിട്ട് കാരണം എന്നുള്ളത് വേണം പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പോംസിനെ അല്ലെ സ്പോംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്പോംസിന് ഈ ഒരു സോറി നമ്മുടെ വൃഷണങ്ങൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് രണ്ട് ട്യൂബുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്യൂബുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവരെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് ട്യൂബുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്പോം ഡക്സ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും സ്പോം ഡക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്പോംസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡക്റ്റുകളാണ് എന്ത് സ്പോം ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പോം ഡക്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദൻ അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുംബീജം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോംസ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വരുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇത് നമ്മുടെ 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 എന്തായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആണ് കേട്ടോ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചി ഓക്കെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരെ വരുവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവർക്ക് ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പാംസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവർക്ക് കുറച്ച് നറിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് പോഷകടങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് അവർക്ക് കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇടയിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലേ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് ഇവിടെയും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അവർ ഗ്യാസ് ശ്രവിക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ സെമിനാൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയും സെമിനാൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയും ആ സെമിനാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പേംസ് വരുന്നുണ്ട് സ്പേംസിന്റെ കൂടെ ഈ സെമിനാൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ സീമൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പേംസ് അലോങ് വിത്ത് നമ്മുടെ സെമിനാൽ പ്ലാസ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന യുറത്ര എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതേ പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യുറത്ര അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ യുറത്രയും ആ യുറത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മൂത്രത്തിന് പോകാനുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീമന് പോകാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ടു പേരും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഉറേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സീമൻ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗം അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മസ്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പീനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പീനീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പീനീസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പീനീസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പോംസിനെയൊക്കെ ഫീമെയിൽസിന്റെ ആ ഒരു വെസീനയിലേക്ക്
ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സ്പോം ഡക്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറെ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോ ഈ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്പോംസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സ്പോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്പോമിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദേ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ ഒരു ടൈൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്പേം അഥവാ പുംബീജത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിലാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുക അവരുടെ മർമ്മം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ ഹെഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിറയെ ക്രോമസോമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ അവർക്കൊരു നെക്ക് ഉണ്ട് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയ്ക്കും ദേ ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മിഡിൽ പീസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് എനർജി ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ആ എനർജിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈറ്റോ കൗണ്ടറി ഒക്കെ ദേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദൻ അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ദേ ഒരു വാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാൽ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി ആ വാൽ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വാൽ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി ആട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പേമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുംബീജത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പുംബീജത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ദൻ ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നീണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ഥിതി ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൊട്ടയിലാണ് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറുതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് നല്ലോണം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് ഒരു ടൈൽ ഉണ്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ടൈലിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ മിഡിൽ പീസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ നമ്മുടെ ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഹെഡിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്പാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് മക്കളെ യെസ് അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ടെസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വൃഷണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഓവറികൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയം ഓവറി അഥവാ അണ്ടാശയം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അണ്ടാശയം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് അണ്ടാശയം ഉണ്ട് തൻ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് ഈ അണ്ടത്തിന് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ അണ്ടാശയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അണ്ടത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെ അണ്ടം അഥവാ നമ്മുടെ എന്ത് ഓവത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓവറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവത്തിന് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അണ്ടത്തിന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കൈ പോലെ നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് ട്യൂബുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടവാഹി അണ്ടവാഹി അല്ലെങ്കിൽ ഓവി ഡക്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓവി ഡക്ട് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബും കൂടെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അഥവാ അണ്ടവാ അണ്ടവാഹി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെ
ഓക്കെ യൂട്രസ് ഇതിങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകല്ലേ നമ്മുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു യൂട്രസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പുറമേ ഒരു ലെയർ ഓക്കെ പുറമേ ഒരു ലെയർ കാണാൻ പറ്റും ദൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നടുക്ക് വേറൊരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നടുക്ക് വേറൊരു ലെയർ ദെൻ അതിൻ്റെയും ഉള്ളിലായിട്ട് വേറൊരു ലെയർ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നടുക്ക് കാണുന്ന ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മയോമെട്രിയം എന്ന് പറയും മയോമെട്രിയം ഓക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ലെയർ ആണ് പെരിമെട്രിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലയാസിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ അതിൽ എൻഡോമെട്രി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എൻഡോമെട്രിയം മയോമെട്രിയം പെരിമെട്രിയം ഇതാണ് മൂന്ന് ലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സിതെ പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് ഇതിനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇതേ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓവം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മുടെ ഓവറിൽ നിന്നാണ് ഓവത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതിന് ഈ ഒരു മാസം ദേ ഓവറിന് ഓവത്ത് ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവത്തിന് റിലീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടത്തിൻ്റെ റിലീസ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓവുലേഷൻ ഓക്കെ ഓവുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവത്തിന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തവണ ദേ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും രണ്ട് ഓവറിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു മാസം ഈ ഒരു ഓവറിൽ നിന്നാണ് ഓവത്തിന് റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ മാർത്ത മാസം അടുത്ത മാസം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത്തവണ അതെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഈ ഒരു ഓവറിൽ ാണ് നമ്മുടെ ഓവം ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അണ്ടം ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ പീനിസ് എന്ത് ചെയ്യണം പീനിസ് വേണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേംസിന്റെ റിലീസ് നടക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇവ സെക്ഷൽ കോപ്പുലേഷൻ നടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ പീനിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെജൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെജൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പുലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ പീനീസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പീനീസ് നമ്മുടെ വെജൈനയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ സ്പേംസിനെയൊക്കെ ദേ റിലീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്പേംസിനെയൊക്കെ ദേ റിലീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത സ്പേംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എല്ലാതും നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ കാരണം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആരായി ഇവിടെയൊക്കെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ശശിയായി കാരണം എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്തവണ ഓവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ അവിടെ ഓവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ശശിയായി പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ഇവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ സെറ്റായി അല്ലെ കാരണം
ഓക്കെ അപ്പൊ പുരുഷ ബീജവും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ബീജവും എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ബീജ സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവഴിയായിട്ട് എന്ത് നടക്കാണ് രണ്ട് പേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് രണ്ട് സെല്ലുകൾ അല്ലേ രണ്ട് സെല്ലും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്താണ്ടം സിക്താണ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പുമ്പീജവും അണ്ടവും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് എന്ത് സിക്താണ്ടം അഥവാ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പുമ്പീജവും അണ്ടവും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി ചേരുന്നു അല്ലെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ സിക്താണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സെല്ലായിട്ട് ഇതേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെല്ല് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ സെല്ലല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സെല്ല് മാത്രമായിട്ട് പിന്നീട് വളർന്നു വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സെല്ലുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണോ അമീബനൊക്കെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണോ നമ്മള് അല്ല നമുക്ക് ഒരു കോശം മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറെ 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 കോശങ്ങൾ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കോശങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ദേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു ഒറ്റ സെല്ലല്ലേ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സെല്ലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണാകുന്നു പിന്നെ അത് നാലെണ്ണാകുന്നു പിന്നെ നാല് മാറിയിട്ട് എട്ടെണ്ണാകുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ രണ്ട് പിന്നെ നാല് നാല് മാറിയിട്ട് പിന്നെ എട്ടാകുന്നു എട്ട് പിന്നെ പതിനാറാകുന്നു പതിനാറ് പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ 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 പോവാണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദേ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് ദേ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ അടുത്താക്കി എത്താനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അവര് ഇങ്ങനെ വരാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങനെ വരല്ലേ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തേർട്ടി ടു സെൽഡ് ആകുന്ന സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഒരു എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെയറിൽ പോയിട്ട് ഇവർ എംബഡാകും ഓക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ നേരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ സെറ്റ് ആവാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വളർച്ചയും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭ്രൂണം നന്നായിട്ട് വളരുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം വളർന്ന് 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 ഓക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബേബി നല്ലോണം വളരാണ് ആ സമയത്ത് ബേബിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ അവിടെ വളർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന്റെ ആ ഒരു ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഭ്രൂണത്തിന്റെ കലകൾ അതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസന്റ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും പ്ലാസന്റ മലയാളത്തിലായാലും പ്ലാസന്റ എന്നാണ് പറയാം പ്ലാസന്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബേബിയുടെ ബ്ലഡും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ബ്ലഡൊക്കെ കൂടി കൂടി ചേരൂലേ ബേബിക്ക് എങ്ങനെയാ മര്യാദക്ക് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ആ കൺഫ്യൂഷനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ദേ മിസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് പ്ലാസന്റ ഈ പ്ലാസന്റയിൽ നിറയെ 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 നിന്നായിരിക്കും കുറെ 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 ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇതൊക്കെ ദേ നിറഞ്ഞ് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്ലാസന്റയിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നറിഷ്മെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് അത് മാത്രമല്ല വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്
ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രവം അതിനുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അമ്നിയോണിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അമ്നിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രവം അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബേബി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ നടക്കല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ജർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേബിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും തട്ടാതെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മുടെ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേബി ഇതേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാസന്റ ആള് ചിലരക്കാരനല്ല ഇത് ഇത്രയും കുറെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസന്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ കുറെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് കുറെ 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 ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസന്റ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേബി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതേ വളരാണ് കണ്ടോ അതിനുള്ളിൽ ഇതേ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതേ വളരുകയാണ് അങ്ങനെ വളർന്ന് 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 അല്ലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലുള്ള അവരുടെ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ കാലം നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്തിനാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും എനിക്ക് ഇവിടെ തീരെ ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബേബി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ റിലീസ് നല്ലോണം നടക്കും അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിലുള്ള മയോമെട്രിയും എന്ത് ചെയ്യും നല്ലോണം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ നടുക്കിലുള്ള ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മയോമെട്രിയും നല്ലോണം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഈ ഡെലിവറി സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറെ അമ്മമാരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള മയോമെട്രിയും നല്ലോണം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലോണം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യെസ് നമ്മുടെ ബേബീനെ ദൈവം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ദൈവം വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ ബേബി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാർച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാർച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബേബി പുറത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവതേ എവിടെ ഉണ്ടായി കണ്ടോ ഈ സെറ്റായി അപ്പൊ ദേ കുറെ 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 നമ്മുടെ ബേബി ഒക്കെ അതെ അവിടെ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബീജ സംയോജകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ബേബി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ആ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്രസ് ഒരു അമ്മാമിയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ യൂട്രസ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു അമ്മാമിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ അന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ വിചാരിച്ചത് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ ഈ ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എല്ലാം മിസ് വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഇതിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ് ന
കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസ ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ന് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ 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 ഇതിലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആർത്തവം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഗേൾസിലും കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോ മാസം നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അവിടെ ഓമത്തിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ആർത്തവം അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ എന്താണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മെൻസ്ട്രേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നോർമൽ ആയിട്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണാം ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ദിവസമൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ദിവസം ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറവ് ദിവസമായിരിക്കും മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ വരെയുള്ള ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് പറയും ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് നമ്മൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനാലാമത്തെ ദിവസമൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഓവത്തിന്റെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി പതിനാറാമത്തെ ദിവസം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി തന്നെ ഓവത്തിന്റെ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പതിനാറിന്റെയും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മേനാർക്ക് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യലോ അപ്പൊ അവസാനത്തെ മെൻസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ മെനോപോസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സീൻ ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്ന എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണോ ബഡിങ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആണോ പാത്രോജനസിസ് ആണോ എന്താണ് പാത്രോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഷേക ജനനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ പുതിയൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യുത്പാദന രീതി ഏതായിരിക്കും ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണോ ബഡിങ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആണോ ഏതാണ് ആ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് ബഡിങ് ആണല്ലേ അവിടെ മുകുളനം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുകുളനം വഴിയായിട്ടാണ് അവിടെ പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ പുതിയ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫങ് ഫഞ്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എസെക്ഷലി ബൈ പൂപ്പലുകളിൽ പ്രത്യുത്പാദന രീതി എങ്ങനെയാണ് അവരിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണോ യെസ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ബൈനറി ഫിഷൻ പാർത്ഥന ജനസിസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് റീജനറേഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ ഏത് വഴിയായിട്ടാണ് പൂപ്പലുകളിൽ ഫംഗസ് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രെഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്ത് വഴിയായിട്ടായിരുന്നു സ്പോർസ് വഴിയായിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ സ്പോർസ് വഴിയായിട്ടാണ് അതായത് റേണുക്കൾ വഴിയായിട്ടാണ് അവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സീൻ ഇൻ അമീബ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വെറുതെ പറയരുത് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അമീബാദ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈനറി ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിവിഭജനം പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ അവർ
അയ്യോ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്വസ്റ്റിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആൻസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വേറെ വേറെ തരത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കൻസ്യൂമേഴ്സിന് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം എൻഡോ മെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് യൂട്രസിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ് ഒന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗർഭാശത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എൻഡോ മെട്രിയം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിയെന്നുള്ള ഓക്കെ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചോദിച്ചെന്നുള്ള തരാട്ട് ഇത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലൈ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽസിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാന്ന് മിസ് പറഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണോ വെസൈനയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണോ സോവിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എസ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനം അതായത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടവാഹിനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അവിടെ ബീജ സംയോഗം നടക്കുന്നത് അതായത് പുംബീജോ അണ്ടവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസ് റാഗ് ഈസ് കോൾഡ് ബീജ സംയോഗ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ പുംബീജവും അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടവും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്പേമും ഓവവും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ സൈഗോട്ട് കിട്ടും അല്ലെ സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിക്താണ്ടം കിട്ടും അടുത്തത് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ ഈസ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാവുന്നത് എത്ര ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ എത്ര ദിവസമാണ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് അല്ലെ അല്ലെ അതെ ഇവിടെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നത് ദൻ അടുത്തത് ദ എംബ്രിയോ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മെക്കാനിക്കൽ ഷോക്ക് വൈ മിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഘാതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എംബ്രിയോക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിയോട്ടിക് ദ്രവം എന്ന് പറയും അതാണ് ആ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ദൻ അടുത്തത് എയ്ഡ്സ് ഈസ് കോസ്റ്റ് വൈ ഓക്കെ ഇത് ഇടയിൽ കയറി വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതാണ് മക്കളെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ആണ് അല്ലെ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ തന അടുത്തത് ഏ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാണ് ഹൈഡ്രോ മാൻ മോസ്പ്ലാന്റ് പാരമേസിയം ഏതിലാണ് മക്കളെ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഇല്ലാത്തത് ആ ഒരാളെ ഉള്ളു അല്ലെ ആരാണ് മാൻ മനുഷ്യന്മാരിൽ എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ഇത് എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ എലി ഇവിടെ മനുഷ്യനില്ല അപ്പൊ തൽക്കാലത്തിന് എലി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം കാണില്ല മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ എലിയൊക്കെ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിലൊക്കെ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡ്യൂറിങ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അമീബ റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബാക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അമീബ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അവർ ആ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ വഴിയായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർ ആ ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിവിഭജനം വഴിയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ വിഭജനം നടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പാംസ് മൂവ്സ് ബൈ ബീജ സമയത്തിൽ നമ്മുടെ പുംബീജത്തിന്റെ ഡാഷ് മാത്രം അയ്യോ ഇത് വേറെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പാംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയായിട്ടാണ് എന്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പാംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനെയാണ് അതിന്റെ വാലിന്റെ
ആക്രോസം കാണുന്നത് എവിടെയാണ് പുരുഷ ബീജത്തിൽ ആക്രോസം കാണുന്നത് എവിടെ ആക്രോസം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സ്പോംസിന് ഇങ്ങനെ എലംസ് പറഞ്ഞത് അവനത് അവരൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പേമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരെ ഹെഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു എൻസൈം ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്രോസോമി എന്ന് പറയും ആക്രോസോം ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ തലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു എൻസൈം ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് എന്ത് ആക്രോസോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്രോസോം ആണ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്രോസോം ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ സ്പേമ നമ്മുടെ ഓവത്തിനായിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുറെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ എൻസൈംസ് ഉള്ളതാണ് ആക്രോസോം അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എവിടെയാണ് ഹെഡിലാണ് കാണുന്നത് തലയുടെ ഭാഗത്താണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഒക്കെ ഒക്കറിംഗ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോ ഓക്കെ താഴെ പറയുന്ന ദിവ്യജനം നടക്കുന്നത് ഏത് ജീവിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ അതായത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് മക്കളെ ദേ നമ്മുടെ അമീബൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അമീബൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഏതാണ് അതിലാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മെയിൽ ഹോർമോൺ താഴെ പറയുന്നവയിൽ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഒരു പുരുഷ ഹോർമോണിനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പുരുഷ ഹോർമോണിനെയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓവറി എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഓവറിയും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുരുഷ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെസ്റ്റോസിറോൺ ആണ് പുരുഷ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ പ്രോജസ്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫീമെയിൽസിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതാണെന്ത് മെയിൽസിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് മെയിൽസിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്താ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് യൂട്രസ് ആണ് വെജൈനാണ് ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ആണ് സെർവിക്സ് ആണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീജ സംയോഗം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടവാഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ബീജ സംയോഗ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് മക്കളെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈഗോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്താണ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസ് എഗ് ഈസ് കോൾഡ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഫെർട്ടിലൈസ് എഗിനെയാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ലെയർ ഏതാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഓക്കെ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൽ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് അതായത് പുതിയൊരു കുട്ടിന്റെ ആവാൻ പോകുന്നതിന്റെ അവരുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സെല്ലിന് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഏതാണ് സൈഗോട്ടാണ് സൈഗോട്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സെല്ല് അല്ലെ അതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഗോട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ അമ്നിയോട്ടിക് സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ദ്രവം എന്താണ് എന്താണ് ദ്രവം അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രവമാണ് അമ്നിയോട്ടിക് സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് കാണാൻ എവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലെ മാരത്തോണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ മിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് മിസ്സ് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ ഒരു കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ പേര് പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ആ പേര് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഏതാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ മിസ് ദ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഫുൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ റെഡി അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതും ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആയി എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായി എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്ലാസ്സസ് ഇനി വേണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കമന്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനിയും കുറെ ക്ലാസ്സസ് വേണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ മറക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മറക്കാതെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്